ఈరోజు ఇక గొప్ప సమావేశానికి మూల కారకులు శ్రీ ఎడ్ల బాలవర్ధన్ గౌడ్ గారు దాదాపుగా ఇరవై రోజుల నుంచి తరతరాలుగా దగా పడ్డ బీసీ బిడ్డలందరినీ మేల్కొల్పి వాళ్ళందరినీ రాజ్యాధికార దిశగా నడిపించే ఒక గొప్ప ప్రయత్నం చేసిన పోరాట యోధుడు ఎడ్ల బాలవర్ధన్ గౌడ్ గారు వారు నన్ను ఈ సమావేశాన్ని పిలిపించినందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు బాలవర్ధన్ గారు అదేవిధంగా ఈరోజు నాతో పాటు వేదిక మీద ఆశీర్లైన మహా మేధావి గొప్ప బీసీ పోరాట యోధుడు బహుజన యోధుడు శ్రీ జాజుల శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ ఓబీసీ సెల్ ప్రెసిడెంట్ మరి గొప్ప మేధావి ప్రొఫెసర్ కట్టి వెంకటస్వామి గారికి అలాగే వేదిక మీద ఉన్న తమ్ముడు ధనంజయ్ గారికి యుగంధర్ గారికి అలాగే వేదిక మీద ఉన్న వారెందరో నాయకులకు దయచేసి పేర్లని చెప్పలేతున్నందుకు చెప్పకపోతున్నందుకు క్షమించండి మీ అందరికీ అలాగే వేదిక కింద ఉన్న బహుజన బిడ్డలందరికీ పాత్రికే బిద్దులకు మీ అందరికి కూడా హృదయపూర్వకమైన జై ఇదిలా ఈరోజు చాలా ఆనందంగా ఉంది బాల్యం అంతా గడిపిన జడ్జర్ల పట్టణంలో మరి ఈరోజు ఎడ్ల బాలవర్ధన్ గారి త్యాగం వల్ల వారి పోరాట పట్టణం వల్ల వారి దార్శనికత వల్ల వారి దృఢ సంకల్పం వల్ల ఈరోజు నేను జడ్జర్ల పట్టణంలో ఇంత గొప్ప సమావేశంలో మరెందరో గొప్ప మహనీయుల సమక్షంలో మాట్లాడే అదృష్టం నాకు వచ్చింది చాలా చాలా ధన్యవాదాలు ఈరోజు నేను ఇక్కడికి రాకముందు కొంత సమయం ఉంది కాబట్టి పోలేపల్లి ఒకప్పుడు రెండు వేల నాలుగో సంవత్సరంలో ఇప్పుడు రాజన్న రాజ్యంగా చెప్పబడుతున్న రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి ఈ జడ్చర్లకు కేవలం పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే పోలేపల్లిలో సెచ్ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ అని ఎక్కడైతే పెట్టిందో ఆ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ లో మన బహుజనల బిడ్డల జీవితాలను ఒకసారి స్పృశించడానికి వెళ్ళిన నేను ఏ పార్టీలకు వ్యతిరేకం కాదు కానీ నిజాలు మాట్లాడాలి సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న సాక్షిగా పండగ సాయమ్మ గారి సాక్షిగా మరెందరో బహుజన దేవతల సాక్షిగా ఈరోజు నిర్దాలే ఈ సమావేశంలో మాట్లాడుకోవాలి మనం రెండు వేల నాలుగులో ఆంధ్రి బహుజనుల దగ్గర నుంచి ఐదు వందల ఎకరాల భూములు గుంజుకున్నారు పారిశ్రామిక జోన్ అని చెప్పి అక్కడ భూములు పోయి బతుకుతున్న బిడ్డల జీవితాలను ఒకసారి చూడ్డానికి పోయిన మొదట ఒక నాయి బ్రాహ్మణ బిడ్డ యాదగిరి ఆ బిడ్డ ఒక సెలవు నడుపుతున్నాడు నేను ఈరోజు ఒక పది నిమిషాల కిందటి మాట చెప్తున్న బిడ్డలారా అండి నేను ఏదో పది సంవత్సరాల మాటగా పది నిమిషాల క్రితం జరిగిన మాట సెలవు నడుపుతున్నాడు నెలకు పది వేలు వస్తే గగనం ఇద్దరు ఒక తల్లి ఒక తండ్రి చెల్లెలు వాళ్ళందరినీ కూడా పదివేల రూపాయలతో సాధారణ అక్కడి నుండి మంచులైన ఒక చెల్లెలు మిషన్ కుడుతుంది ఎంతో దయనీయమైన పరిస్థితి ఆ చెల్లె పిల్లలు ఇద్దరు ఉన్నారు అదే విధంగా పక్కన ఒక రాజక సోదరుడు ఉన్నాడు ఆయన కంపెనీలో ఏ సెల్ అయితే కంపెనీలు పెట్టిన ఏ సెల్ అయితే కంపెనీలు పెట్టిందో ఆ కంపెనీల్లో పనిచేసే కార్మికుల బట్టలు ఇతను ఉతుకుతున్నాడు నెలకు మహా అంటే పది నుంచి పన్నెండు వేలు మాత్రమే వస్తున్నాయి ఇట్లా టెన్త్ చదివి పాస్ అయిన భార్య ఉన్నది చదువు రాని చెల్లెలు ఉన్నది ఆ రజక తమ్ముడు చదువుకోలేదు ఇవి జాగ్రత్తగా వినాలి మీరు ఆ రజక తమ్ముడు చదువుకోలేదు ఆ మంచిగా పదవి తరగతి వాళ్ళు చదువు చేసింది యాదగిరి తమ్ముడు నాయి ప్రామాణ తమ్ముడు మరి పన్నెండో తరగతి అంటే ఇంటర్మీడియట్ చదివి 
పక్కకు పోయాడు తల్లిదండ్రులను చదవాలి కాబట్టి వేరే మార్గం లేకపోయింది ఈరోజు ప్రవీణ్ కుమార్ అయినా ప్రొఫెసర్ గత్తి వెంకటస్వామి అయినా పెద్దలు జాజులు శ్రీనివాస్ గారు అయినా మేము అందరం ఈరోజు ఈ వేదిక మీద నిలబడి అడుగుతున్నది ఒక కేసీఆర్ గారిదే కాదు ఈ రాజ్యాన్ని డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి వెళ్తున్న అందరూ నాయకులు అడుగుతున్నా మీరు మా భూములు గుంజుకొని పెట్టిన స్ట్రెచ్లలో మా బిడ్డల కింద కంపెనీలు ఏమైనా అడుగుతున్నాయి మీ అరబిందో ఫార్మా మా బిడ్డలేదు కాదు మీ హెడ్లో ఫార్మా మా బిడ్డలేదు కాదు మీరు పెట్టిన ఎంఎస్ఎల్ ఫార్మా మా బిడ్డలేదు కాదు మా బిడ్డలు మా బిడ్డలు రెక్కాడితే డొక్కాడని పరిస్థితుల్లో చదువులు పని చేసుకొని చదువుతున్నారు చదువులు పని చేసుకుని పరిస్థితున్నారు సెలూన్లు పెట్టుకొని బట్టలు ఉతుక్కుంటా లేకపోతే ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ గా పని చేసుకుంటా లేకపోతే మీ కంపెనీ కార్ కంపెనీలో హౌస్ కీపింగ్ కార్మికులుగా బతుకుతున్నారు మా బిడ్డలు ఈ కంపెనీలకు ఎందుకు ఓనర్లు కాలేదని ప్రశ్నడానికి నేను ఈరోజు నా ఏడు సంవత్సరాల పోలీసు ఉద్యోగాన్ని వదులుకొని నేను ఈరోజు ఈ ప్రశ్న అడగడానికి వచ్చిన మిత్ర నేను పోలేపల్లి గ్రామంలో ప్రభుత్వ పాఠశాల నడుస్తుంది ప్రభుత్వ పాఠశాల పోయిన అందరు కూడా బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీల బిడ్డలు చదువుతున్నారు ఆ బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీల బిడ్డలు వాళ్ళు చదువుతున్నారు నేను అక్కడ పది మంది పీఈటీలు ఉన్నారు ఆ పీఈటీలు ఇంటర్వెల్ సమయంలో ఆ పిల్లలతో నాటలాడిస్తున్నారు నేను ఒక పీఈటీని అడిగిన ఏమై అక్కడ వాలీబాల్ నెట్ ఎందుకు చిరిగిపోయింది వాలీబాల్ ఎందుకు లేవు ఇక్కడ అంటే సార్ మాకు వాలీబాల్స్ నెట్స్ సప్లై లేవు సార్ అంటే మా బిడ్డలు ఈ బహుజన బిడ్డలు చదువుకునే ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఏమో శిథిలావస్థలు ఉండి వాళ్ళకు వాలీబాల్ దొరకవు క్రికెట్ ఆటలు దొరకవు ఏమి దొరకవు కానీ మీ బిడ్డలు చదువుకునే కార్పొరేట్ స్కూల్స్ అయినా ఓపిచ్చు ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ లేకపోతే ఇంకొక స్కూల్ ఇంకొక స్కూల్ దాంట్లో ఏ కండిషన్ క్రీడా మైదానాలు ఉంటాయి ఇది అడగడానికే నేను వచ్చినా ఇది అడగడానికే నేను వచ్చిన ఈ అన్యాయాన్ని అడగడానికే వచ్చిన మిత్రులు ఈరోజు పెద్దలు ప్రొఫెసర్ కత్తి వెంకటస్వామి గారు ఒక మాట చెప్పారు వారు బాల్యం నుంచి ఆర్ఎస్ఎస్ లోనే పనిచేసిండ్రు ఏబివిపి నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లో కూడా పనిచేసిండని చెప్పిండ్రు చాలా సంతోషం వారు లేట్ గా అయినా ఈ ఇక్కడ జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని ఈ వేదిక ఇక్కడ కేవలం బీజేపీలో ఆర్ఎస్ఎస్ లో జరుగుతున్న అన్యాయం కాదు కాంగ్రెస్ లో జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని కానీ కూడా అన్యాయాన్ని కూడా వారు ప్రశ్నించిండ్రు నేను ఈరోజు వారి సమక్షంలో మీతో ఒక డేటా పంచుకుంటాను మిత్రుల రెండు వేల రెండులో గుజరాత్ లో గోద్రా అల్లర్ల తర్వాత గోద్రా అల్లర్లలో పదిహేను వందల నలభై ఆరు మంది నిందితులను అరెస్ట్ చేసిండ్రు అండి పదిహేను వందల నలభై ఆరు మంది నిందితులు అది జాగ్రత్త గ్రహాలు భోజన బిడ్డలు అందరు పదిహేను వందల నలభై ఆరు మంది నిందితులు అరెస్ట్ చేస్తే ఆ నిందితుల్లో ఏడు వందల తొంభై ఏడు మంది నిందితులు బీసీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు దాదాపుగా యాభై ఐదు శాతం నిందితులు బీసీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు ఏడు వందల మంది ఎస్సీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు అంటే జైళ్లలో సంఖ్యలతో ఉండాల్సింది బీసీలు ఎస్సీలు ఎస్సీ ఇప్పుడు సంపన్నులు ఎవరో ఒకసారి చూద్దాం అక్కడ కూడా పోదాం ఇప్పుడు జైళ్లలో మనం ఉన్నాం సంపన్నుల దగ్గరికి పోదాం ప్రొఫెసర్ కంచారు గారు ఈ మధ్యనే షూత్ర అని ఒక బుక్ రిలీజ్ చేశాడు అందులో ఆకార్ పటేల్ అనే ఒక మేధోని ఒక ఆర్టికల్ రాసిండు అసలు పిల్లలు ఎంత మంది ఉన్నారు ఈ దేశంలో అట్లా ఏ కులాల్లో ఉన్నారు ఇది కూడా చూడండి ఇప్పుడు జైళ్లలో ఎవరున్నారు మీకు చెప్పిన బిలియనర్ల దగ్గరికి వస్తే విధులా నూట పంతొమ్మిది మంది బిలియనర్లలో కేవలం ఇద్దరు మాత్రమే ఓబీసీలు ఉన్నారు అంటే సంపద మీకు సంఖ్యలు మాకు కాంట్రాక్ట్లు కన్నీళ్ళు మీరు ఒకసారి ఇది కూడా చూడండి ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు మొన్నటి నుంచి విపరీతంగా స్టేట్మెంట్లు ఇస్తున్నాడు ఈ మధ్యన అపోజిషన్ వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుతున్నారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఇప్పుడు ఉండే ఎస్టిమేట్ ప్రకారం లక్ష కోట్లు అని అంటున్నారు మంది లక్ష కోట్లు రైతులకు మీరు ఎండాకాలంలో కూడా ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంటు నీళ్ళు ఇస్తున్నాం అంటున్నారు
ఉంటున్నారు ఠీకే ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు లక్ష కోట్ల ప్రాజెక్టులు కానీ మీ మిషన్ భగీరథలు కానీ లేకపోతే మీరు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న ప్రాజెక్టులలో కానీ నేను ఒక్కడే ప్రశ్న తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారిని అడుగుతున్నాను ఎంతమంది మా బీసీ బిడ్డలు ఉన్నారో చెప్పండి ఎంతమంది కాంట్రాక్టర్లు ఈ లక్ష కోట్లలో బీసీ బిడ్డలు ఉన్నారో చెప్పండి ఎంతమంది ఎస్సీ బిడ్డలు ఉన్నారో చెప్పండి ఎంతమంది ఆదివాసీ బిడ్డలు గిరిజన బిడ్డలు ఉన్నారో చెప్పండి ఎంతమంది మైనార్టీ బిడ్డలు ఉన్నారో చెప్పండి మరి ఎక్కడ ఉంది సంబంధ ఇప్పుడు పెద్దలు జాజుల శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు చాలా మంచి డేటా తీసుండు మా ముందరినే ఏమన్నారు జిల్లా తీసుకున్నారు ఉమ్మడి జిల్లా తీసుకున్నారు మినిస్టర్ ఉమ్మడి జిల్లా మినిస్టర్ ఉమ్మడి జిల్లా మినిస్టర్ ఈ మినిస్టర్లు అందరికి కూడా ఒక కామన్ ఫ్యాక్టర్ వాళ్ళ దగ్గర సంపద ఉన్నది వాళ్ళ దగ్గరికి డబ్బు వచ్చింది ఆ డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వాళ్ళ దగ్గర మెడికల్ కాలేజీలు ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర ఇంజనీరింగ్ హోమ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలు ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర హైటెక్ సిటీ చుట్టుపక్కల కోకాపేట్లు ఇంకా లేకపోతే రింగ్ రోడ్లు అవుటర్ రింగ్ రోడ్లు దాని పక్కన ఇంకో రింగ్ రోడ్లు సెచ్లు ఇండస్ట్రియల్ పార్కులు దానికంతా కూడా వాళ్ళకి జాగాలు ఉన్నాయి వాళ్ళ చేతుల్లో అధికారం ఉన్నది అందుకొరకే వాళ్ళు మినిస్టర్లు అవుతున్నారు వాళ్ళు మినిస్టర్లు కావాల్సింది అందుకొరకే వాళ్ళు అయితే అందుకొరకే మినిస్టర్ అయిన తర్వాత కూడా చేసే పని కూడా అదే అంటే మరి ఒకసారి నేను ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ నియోజకవర్గం వాళ్ళు అవుతున్నారో ఆ నియోజకవర్గం గజ్వేల్ హైదరాబాద్ నుంచి ఒక గంట జర్నీ ఆ గజ్వేల్లో మల్లన్న సాగర్ ముంపు బాధ్యతల దగ్గరికి పోతే మనకు చావర్ అనిపిస్తుంది నిజంగా ఇంత దయనీయంగా ఉందా బహుజన్ల పరిస్థితి అని ఒకప్పుడు ఎంతో ఆనందంగా బతికిన బహుజన బిడ్డలకు బహుజన కుటుంబాలు ఈరోజు వాళ్ళ ఊర్లన్నీ కూడా ముప్పు గురై వాళ్ళు నాసి రకం డబుల్ పెట్రోల్ ఇంజన్లో బతుకుతున్నారు దానికి కేవలం ఒక ముప్పై నలభై కిలోమీటర్ల దూరంలో కొండ పోచమ్మ ప్రాజెక్టు కింద ఎర్రవల్లిలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఫామ్ హౌస్ ఉన్నది మూడు వందల ఎకరాలు ఆ మూడు వందల ఎకరాల ఫామ్ హౌస్ లో ముఖ్యమంత్రి గారి గొప్ప బంగ్లా ఉన్నది అది మీరు ఎన్నడు బంగ్లా కట్టుకుంటారు నాకు అనవసరం కానీ మీరు ఆనందంగా మీ తరాలు కూడా సుఖంగా బతికే విధంగా మీరు ఆస్తులు సంపాదించుకొని మీరు ఫామ్ హౌస్ కట్టడం కూర్చున్నారు మా అవ్వలు మా తమ్ములు మా అక్కలు మా చెల్లెళ్ళు నాసి రకం డబుల్ బెడ్రూమ్ బతుకుతున్నారు అంటే కాంట్రాక్టులు కమిషన్లు ఫామ్ హౌస్ మీకు ఫామ్ లేబర్లు నాసి రకం ఇల్లు కష్టాలు కన్నీళ్ళు మాకు ఇలాంటి దుర్మార్గం అనేది తెలంగాణలో ఉండదు నేను సర్వీస్ లో మొన్నటి వరకు ఉన్నా నేను ఈ రోజు కరెక్ట్ గా ఈ రోజు నాటికి తొంభై రోజులు కంప్లీట్ చేసిన రాజకీయాల బాలవర్ధన్ గారు ఈరోజు కరెక్ట్ గా ఆగస్ట్ ఎనిమిది ఆగస్ట్ ఎనిమిది నాకు జాయిన్ అయినా ఈరోజు మరి నవంబర్ ఎనిమిది మిత్రులరా నేను సర్వీస్ లో ఉన్నంత వరకు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో ఒక బీసీ ఒక ఎస్సీ ఒక ఎస్టీ సామాజిక వర్గాలకు చెందిన ఆఫీసర్లు ఎవరు లేరు 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 మీరు చూడండి ఇక్కడ మీరు ఆయన ఇప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడింది కదా ఇప్పుడున్న పెద్దలు నేను ఇప్పుడు మీరు డేటాతో చెప్తున్నాను ఇక్కడ నేను మామూలు స్లోగా కాలేదు డేటాతో చెప్తాను నేను బీసీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన ఆఫీసర్లు లేరా తెలంగాణలో బరాబర్ ఉన్నారు వాళ్ళందరి గుండెల్లో మేము కూడా సీఎం ఆఫీస్కి వస్తే బాగుంటుండ మేము కూడా కీలకమైన పోస్టులు చేస్తే బాగుంటుంటే వాళ్ళకు కూడా ఉన్నది ఎందుకు ఉన్నది మేము ఆ పోస్టులు ఉంటే మేము ఏ సామాజిక వర్గం నుంచి వచ్చినామో ఆ సామాజిక వర్గానికి వచ్చిన చెందిన వాళ్ళు నా దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళు బాధ చెప్పుకుంటారు వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు ఎంపీలు కావచ్చు ఎంపీపీలు కావచ్చు ఇంకెవరైనా కావచ్చు ఎంఎల్సీలు కావచ్చు కానీ ఈరోజు గత ఏడు సంవత్సరాల నుండి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో బీసీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన ఏ అవసరం కూడా అడుగు పెట్టని ఇవ్వలేదు మరి బీసీల సంఖ్య ఎంత ఈ రాష్ట్రంలో యాభై రెండు నుంచి యాభై ఆరు శాతం ఉంది అంటే యాభై రెండు నుంచి యాభై ఆరు శాతం ఉండే పాపులేషన్ లో ఒక్కరు కూడా దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు లేరా ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు సమాధానం చెప్పారు మేము బయటకు వచ్చిన తర్వాత మీడియాలో ఈ బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గాలకు చెందిన అధికారుల పట్ల ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒక ఏజ్ భావం ఉన్నది చులకన్ భావం ఉందంటే అప్పుడు బలవేటికి 
మరి దళిత బంధు పట్టుకో అని ఒక డ్రామా తీసుకొచ్చి అదే విధంగా అదే రోజు ఒక ఐఏఎస్ దళిత సామాజిక వర్గానికి చెందిన ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో పెట్టడం జరిగింది అంటే మిత్రులారా ప్రశ్నించే గొంతు కలు చేయకపోతే ఏ చేసినా నడుస్తుంది అన్న భావనలో ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం నడుస్తున్నది అనేది మీరు అందరూ కూడా గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉన్నది అదే విధంగా ఈరోజు బీసీ జనగామ గురించి కూడా ఆలోచించండి నిజానికి ఎవరికైనా రోగం వస్తే మనకు జ్వరం వచ్చినా లేకపోతే జ్వరం నయం కాకపోతే మనం ఎక్కడ పోతాం ముందు డాక్టర్ దగ్గరికి పోయి టెస్టులు రాయించుకొని డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్కి పోయి రక్త పరీక్ష చేయించుకొని దాని దగ్గర తీసుకొచ్చి డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తాం మన దైనీయమైన పరిస్థితి బీసీల పరిస్థితి చూడండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో బీసీలకు చివరిసారి జనామా గంగ జరిగింది ఇది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి అంటే వంద సంవత్సరాల తర్వాత తొంభై సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ బీసీ జనగణ జీవని అందరూ అడుగుతున్నారు ఇక్కడ ఉన్న వేదిక మీద ఉన్న మీద అవుతారు సార్ కానీ భారత ప్రభుత్వం బీజేపీ గవర్నమెంట్ మేము ఒప్పుకోమంటే ఒప్పుకోమంటున్నారు ఎందుకు ఒప్పుకోమంటారు ఇది మీరు అందరూ యోగ్యంగా ఆలోచించారు ఎందుకు ఒప్పుకోమంటున్నారు ఎందు ఒప్పుకోమంటున్నారంటే ఈ రోజు బీసీ జనాభా గణన జరిగితే బీసీల సంఖ్య ఎంత ఉందో బీసీలకు తెలుస్తుంది బీసీలు ఎంత దయనీయమైన పరిస్థితులు వస్తున్నారో దేశానికి తెలుస్తుంది బీసీలు బీసీలు ఎక్కడ ప్రగతి సాధించినో దేశానికి తెలుస్తుంది ఎక్కడ దోపిడీ కొనే దేశానికి తెలుస్తుంది బీసీలకు రావాల్సిన సంపద ఏ సామాజిక వర్గాలు దొంగచాటుగా లాక్కున్నాయి కూడా దేశానికి తెలుస్తుంది మరి ఈరోజు ఏ సామాజిక వర్గాలు అయితే ఈ బీసీల ఎస్సీల ఎస్టీల పేదల సంపదని ఏ మైనారిటీల సంపదని ఏ సామాజిక వర్గం గుంజుకున్నాయో వాళ్ళే ఈరోజు బహుజన సమాజ్ భారతీయ జనతా పార్టీ నడిపిస్తున్నారు వాళ్ళే కాంగ్రెస్ పార్టీ నడిపిస్తున్నారు వాళ్ళే ఈరోజు టీఆర్ఎస్ నడిపిస్తున్నారు ఈరోజు మనం అందరం కూడా ఆలోచించాల్సింది అదే నేను అందుకొరకే బహుజన సమాజ్ పార్టీలో జాయిన్ అయిన మిత్రులా నాకు ఈ పార్టీలోకి ఈ ఆధిపత్య సామాజిక వర్గాలు ఈ దోపిడీ సామాజిక వర్గాలు నడిపించే పార్టీల్లో మనం మళ్ళీ ఒక దోపిడీకి దగా పడతాం తప్ప మనం స్వతంత్రంగా వ్యవహరించలేము మనం ఏ సామాజిక వర్గాల నుంచి వచ్చినామో ఆ సామాజిక వర్గాల వాళ్లకు పేద ప్రజలందరికీ అందరికి కూడా న్యాయం చేయలేము అన్న భావనతోనే ఈరోజు నేను బహుజన సమాజ్ పార్టీకి వచ్చిన బహుజన సమాజ్ పార్టీకి రాగానే పెద్ద కుట్ర 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 అదే అది మాలుగుల మాదిగల పాత్ర బయట అంగలే పోతారు అసలు బహుజన సమాజ్ పార్టీని ఏ మహనీయుల సిద్ధాంతం మీద బహుజన సమాజ్ పార్టీ తయారైంది బహుజన సమాజ్ పార్టీ మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే సిద్ధాంతంతో తయారైంది పెరియార్ రామస్వామి గారి సిద్ధాంతంతో తయారైంది నారాయణ గురు గారి సిద్ధాంతంతో తయారైంది సాహు మహారాజ్ గారి సిద్ధాంతంతో తయారైంది మా తల్లి సావిత్రి బాయి పూలే గారి సిద్ధాంతం మీద తయారైంది దేశంలో ప్రతి ఒక్కరిని కూడా అలాంటి మానీయుల పాటలో నడిపించడానికి తయారైంది కేవలం బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ మరియు కాన్షీరామ్ గారు మాత్రమే ఎస్సీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు మిగతా అందరు మానీయులు కూడా బీసీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు ఈరోజు బైజీ కుమారి మాయావతి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెద్ద పెద్ద పార్కులు నిర్మించి ఆ పార్కుల్లో పెట్టిన విగ్రహాలు చాలా వరకు కూడా సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ విగ్రహాలు కూడా బీసీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన విగ్రహాలు నేను నా కళ్ళతో చూసేసిన కాబట్టి నేను మీకు చెప్తున్నాను ఇలాంటి గొప్ప పార్టీని కూడా ఇది కేవలం ఒకటే సామాజిక వర్గానికి చెందిన పార్టీ అని చెప్పి ఈ అగ్రవర్ణాల చేతుల్లో నడుస్తున్న రాజకీయ పార్టీలు కానీ లేకపోతే వాళ్ళ చేతుల్లో ఉండే మీడియా కానీ అదంతా కూడా కుట్రపూరితంగా మరి ఈ దుమెత్తి పోసే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నది కానీ ఈరోజు బాలవర్ధన్ గౌడ్ గారు కారు చీకట్ లో కాంతి భుంజాలాగా మరి ఈరోజు ఛాంచల్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు కానీ లేకపోతే వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరూ కూడా ఈ రోజు ఈ అన్యాయాన్ని ఈ కుట్రాలను ప్రశ్నించడానికి వచ్చిండు రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రగతి భవన్ బహుజన బిడ్డే ఆక్రమిస్తారు వేరే వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఆక్రమించలేరు ఈ పాత రోజులు ఈరోజు మళ్ళీ కేసీఆర్ గారు పొద్దు నిన్న ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టిండ్రు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి ఈరోజు తెలంగాణ రేపటి నుంచి కేంద్రంతో మాట్లాడుతుంది ఇన్ని రోజులు మీరు ఏమేమి అబద్ధాలు చెప్పిండ్రు ఏమేమి హామీలు ఇచ్చి 
చేస్తున్నారు ఆ హామీలన్నీ ఏమేమైనా వెళ్ళి అందరు జనాలందరూ గమనిస్తూనే ఉన్నారు ఈ రోజు మా బహుజన బిడ్డలు మరొక్కసారి మీ హామీలు మీ పోరాట నాదాలు ఇవన్నీ కూడా వినే పరిస్థితుల్లో లేరు ముఖ్యమంత్రి గారు దయచేసి మీరు ఆ కుర్చి ఖాళీ చేయండి మా బహుజన బిడ్డలు అతి త్వరలోనే వచ్చి మా భవిష్యత్తులో మేమే నిర్ణయించుకుంటాం మీ పంతులు మీ పంతుల స్కీములు ఈ రాబందుల స్కీములు మా పోషణలు మా కేంద్ర వల్ల మాకు తెలుసు మా బిడ్డలకు తెలుసు మేమందరం కూడా మా భవిష్యత్తులు మేమే నిర్ణయించుకుంటామని ఈ రోజు బహుజన బిడ్డలు అంటున్నారు చివరిగా ఒక్క మాట అడుగుతున్నారు ఈ రోజు వేదిక మీద మాట్లాడిన వక్తలందరూ కూడా చాలా చక్కటి విషయాలు చెప్పారు ఈ మీటింగ్కు వచ్చిన పోయిన రాకపోతే బాధపడుతున్న ఏమన్నా అనుకుంటాడో ఏందో అని మీరు అందరూ ఇక్కడికి రాలేదు మీరందరూ కూడా మీ చేతులతోనే మీ భవిష్యత్తును మార్చుకోవాలని వచ్చింది ఇక్కడ యూత్ ఉన్నారు మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళు ఉన్నారు మీ అందరికి ఒకటే రిక్వెస్ట్ వచ్చిన పోయిన అనేది కాదు ఇక్కడ వేదిక మీద ఎవరెవరైతే ఏమైనా మాట్లాడినారో అది మీ ఊర్లల్లో మన అమ్మలకు మన అక్కలకు మన తమ్ములకు మన చెల్లెళ్ళకు అందరికీ చెప్పాలి ఎందుకు చెప్పాలి దీని వెనక ఒక కోణ ఉన్నది మీరు తెలంగాణలో ఏ గ్రామానికి పోయినా ప్రతి రెండవ మైల కూడా చదువు రావడం లేదు నేను నా కళ్ళతో ఈ రోజు పోలే పనులు వచ్చిన చాలా మంది చెల్లెళ్లకు చదువు రాదు చాలా మంది అమ్మలకు చదువు లేదు వాళ్ళందరూ ఏ గుర్తు కోటేస్తున్నారో తెలియదు వాళ్ళు ఆ గుర్తు కోటేసిన లక్ష్మా రెడ్డి ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి అయిన తర్వాత ఆయన ఈ ఈ జర్చలకు ఏం చేసి ఉండు ఈ రాష్ట్రానికి ఏం చేసి ఉన్నాడు విజయ వాళ్ళు తెలియదు ఈ రోజు మన ఎమ్మెల్యేలు కల్పించినంత వ్యక్తులందరూ కూడా ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలు మన ఉరియాసే ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలు వీటన్నిటికీ ఓట్లు వేస్తున్నారు అని చెప్పి అసెంబ్లీలో వీళ్ళు ఆ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలో పిలిచి చేతులుతున్న విషయం ఆ పోలపల్లి నుండే మన బహుజన తల్లో తెలియదు ఈ రోజు జాలి శ్రీనివాస్ గారు చెప్పింది కానీ కత్తి వెంకటస్వామి గారు చెప్పింది కానీ వీళ్ళందరూ చెప్పిన డేటా ఏదైతే ఉందో అది మన తల్లులకు సరళమైన భాషలో మనం చెప్పి బహుజన రాజ్యం ఎంత అందంగా ఉండబోతున్నదో మనం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది రాజకీయ అధికారం సంపూర్ణంగా మన చేతిలో ఉన్నప్పుడు ఆ పగ్గాలు మన చేతిలో ఉన్నప్పుడు మన బిడ్డలకు ఏ స్కీములు కావాలనో ఆ స్కీములు మనమే చేసుకోవచ్చు ఒకటి ఇస్తే వచ్చేది కాదు చేతులు ఇట్లా పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు మనం కూడా ఇట్లా ఇవ్వగలం హైటెక్ సిటీలో రోజు కేటీఆర్ గారు ట్వీట్లు చేస్తుంటాడు హైటెక్ సిటీలో ఆ పెట్టుబడి వచ్చింది ఈ పెట్టుబడి వచ్చింది నేను కేటీఆర్ గారిని ఒకటే సీన క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా అందులో మా బహుజన బిడ్డలు ఎంత మంది ఉన్నారు మా బహుజన బిడ్డలు ఎన్ని కంపెనీలు పెట్టారు ఆ డేటా మాకు ఇవ్వండి మన రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ కింద అడిగితే మన్ననే చీఫ్ సెక్రటరీ సోమేష్ కుమార్ గారి ద్వారా రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ కింద ఇచ్చే ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మళ్ళీ నా అప్రూవల్ తీసుకొని వాళ్ళని ఇచ్చిందంటే ఎంత ఆటవిక రాజ్యం ఎంత దుర్మార్గమైన పాలన అనేది మన తెలంగాణలో జరుగుతుంది మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి ఈ రోజు మన తల్లులకు ఇల్లు ఇక్కడి నుంచి ఇళ్ళలకు పోయిన తర్వాత కేవలం దేశాలలో కాదు యావత్ రాష్ట్రంలో కూడా మన అందరం కూడా మనమే ఒక జాజుల శ్రీనివాస్ లాగా మాట్లాడ మారి లేకపోతే మనమే ఒక కత్తి వెంకటస్వామి గారు లాగా మారి మనమే ఒక సర్దా సర్వాయి పాపన లాగా మారి మనమే ఒక పండుగ సాయన లాగా మారి మనమే ఒక చాకలి ఏలమ్మ లాగా మారి మనం మనమే ఒక కాంక్షరం గారు లాగా మారి మనమే ఒక జ్యోతిరావు పూలే లాగా మారి మనమే ఒక మాయవతి గారు లాగా మారి మనమే ఒక డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ లాగా మారి మనము మన ఇళ్లలో ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు కూడా ఈ అన్యాయాన్ని ఏ విధంగా ప్రశ్నించాలి ఏ విధంగా మనకు రెండు వేల ఇరవై మూడులో రాబోతున్న ఈ ఎలక్షన్లలో ఈ ఓటు అనే ఒక గొప్ప ఆయుధాన్ని ఏ విధంగా వాడి మన బహుజన రాజ్యాన్ని తెచ్చుకోవాలనే విషయం మీద మనం అందరం ఆలోచించాలి మిత్రులారా లేకపోతే లేకపోతే హుజురాబాద్ ఎలక్షన్లో ఏం జరిగిందో మీరు చూసి హుజురాబాద్ ఎలక్షన్లో కులాల వారీగా మనం విడదీస్తారు మతాల వారీగా విడదీస్తారు ఫేక్ న్యూస్ లతో మన మనసులను చెడగొడతారు అవసరం అనుకుంటే తల ముందరనే మన ఇండ్ల ముందరనే నడుపుతుంటారు మనకు ముక్కు మీద ముక్కు నేలకు రాపిస్తారు మనకు ముక్కు నేలకు రాస్తారు కాళ్ళు పట్టుకుంటారు అవసరం అనుకుంటే రోజు నీళ్ళ వాళ్ళ బీర్లు ఇస్తారు బిర్యానీలు ఇస్తారు మేకపోతులు కోస్తారు కావసరం అనుకుంటే తులాల బంగారం కూడా ఇస్తారు ఆయన కూడా మన అందరం కూడా బహుజన రాజ్యం వైపే ఉండాలనే నిర్ణయం ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన ఇళ్లలో తీసుకున్నప్పుడే మరి ఈ రోజు బాలవర్ధన్ గారి త్యాగం అనేది మరి నిజమైనటువంటి తులారా అందుకే మరొక్కసారి మీ అందరినీ కోరేది ఏమిటంటే ఇది మన చేతుల్లో ఉన్నది మన చేతుల్లో ఉన్నది మనమందరం కూడా బహుజనులమే ఆర్టీసీ డ్రైవర్ బహుజనుడే బాగా ఉద్యోగం చేసే టీచర్ బహుజనుడే మంచిగా పనిచేసే ఆశ వర్కర్ బహుజనుడే చక్కగా పనిచేసే